네 여러분 안녕하세요 어, 여러분 많은 분들이 마음의 소망이 어, 여러분 주변 사람들 친구들 그리고 또뭐 여러분 회사를 갔을 때 동료들에게 또는 학교를 갔을 때 친구들에게 아니면 또 어, 지인들과 가족들에게 어, 정말 복음을 전하고 그들이 예수님을 믿기를 원하는 소망이 있는 분들이 많을 것이라 생각이 됩니다 왜냐면은 우리는 예수님이 진짜인 걸 알잖아요. 예수님이 어, 진짜 살아계시고 우리를 구원하셨고 그리고 또 천국과 지옥이 실제로 있는 것들을 알고 있고 그리고 죽으면 은안 믿으면 지옥 가고 믿으면 천국 가는데 근데 어, 막내 지인들, 내 친척들, 에게 가족들이 천국을 당연히 갔으면 좋겠고 사랑하니까 그리고 또 회사 동료들도 또 예수님을 믿어서 또 천국 갔으면 좋겠고 또 학교 친구들도 예수님도 천국 갔으면 좋겠고 그래서 여러분이 회사를 다니건 어, 회사의 동료들을 또 만나건 항상 어, 이런 것들이 고민이 되고 이런 것들이 어, 항상 마음에서 떠나지 않고 계속 생각이 되는 분들이 그런 그리스도인들이 많을 것이라 생각이 됩니다. 그래서 지금 제가 여러분들에게 나누고자 하는 것은 어, 전도를 잘하는 법, 전도를 어떻게 하는가에 대해서 여러분들에게 어, 나눠드리고자 합니다. 제가 평생 전도하면서 살았어요. 제가 다섯 살때 예수님을 믿었죠. 다섯 살, 여섯 살 때. 어, 그쯤에 어, 아마 다섯, 다섯 살? 예, 네, 그쯤부터 예수님을 믿었죠. 예수님을 어, 믿은 이후부터 어, 가는 곳곳마다 만나는 사람마다 어, 어떻게든 예수님을 전하려 하고 그랬어요 초등학교 때건 중학교 때건 고등학교 때건 또 대학교를 가서도 또 군대에서도 뭐 그리고 또 제가 사업을 할 때도 막 일을 할 때도 항상 예수님을 전하며 살아왔습니다 그래서 제가 <웃음> 진짜로 자신 있게 말씀드리는 것은 전도한 경험은 진짜로 좀 많습니다. 상대적으로 많습니다. 어렸을 때부터 어딜 가나 예수님을 전하기 위해서 애썼기 때문에 그래서 여러분들에게 전도 잘하는 법에 대해서 어, 나누고자 합니다. 여러분 어, 전도를 하기 위해서는 여러분들이 어, 무엇을 말할지 준비하는 것이 매우 중요합니다. 그래서 여러분들 예를 들어 직장 동료 다 전도 또그 타이밍을 보잖아요. 직장 동료들을 전도를 하고 싶어요. 그러면은 뭐 점심시간에 같이 밥을 먹으면서 내 직장 동료에게, 내 회사 동료에게 한번 예수님에 대해서 얘기를 해봐야지. 혹은, 어, 어, 내 직장 동료가 담배를 피러 나갔을 때, 그 담배를 필때 내가 다가가서 한번 예수님에 대해서 얘기를 해봐야지. 이런 생각들을 하실 수 있잖아요. 근데 그때 그냥 무턱대고 가시면 안 됩니다. 그냥 가가지고 아무 생각 없이 전도하시면 안 돼요. 어, 준비하셔야 됩니다. 무엇을 말할지, 어떻게 얘기할지 어, 여러분들이 준비하고 가시는 것이 성경적입니다. 베드로전서 3장 15절에서 말씀하는 것이 너희 마음의 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 무엇을 말할지 예비하되 라고 베드로 전서 3장 15절에서 말씀하고 있습니다. 그 뜻은 무엇이냐면 은 너희 마음속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 너희 마음속에 소망이 무엇입니까? 저희의 마음속에 소망이 무엇입니까? 예수 그리스도이지 않습니까? 그럼 여러분 마음속에 소망이 우리 그리스도인들의 마음속에 소망은 곧 예수 그리스도인데 그 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 말할 것을 예비하되 예비하라라고 쓰여 있습니다. 그것은 무엇이냐? 우리가 우리의 소망이신 예수 그리스도를 내 동료들에게 주변 사람들에게 전하기 위해서는 말할 것을 준비해야 된다는 것입니다. 그러면은 여기서부터 제가 지금 설명드릴 것은 또 무엇을 어떻게 준비하냐입니다. 여러분 가장 좋은 것은 어 그냥 여러분들이 그 복음 예수 그리스도께서 당신을 십자가에 못 박혀 돌아가시고 그리고 부활하셨습니다. 어 그리고 어, 당신 때문에 피 흘리시고 내죄 때문에 채찍을 맞으시고 또 죽으시고 부활하시고 뭐 이것 예수님에 대해서 설명하기 앞서서 어, 가장 우리가 친근하게 다가갈 수 있는 방법은 여러분의 간증을 하는 것입니다. 이해되십니까? 그래서 
어, 여러분 개인 삶 속에서 경험한 체험되어진 그 하나님을 간증하는 것이 가장 좋습니다 예를 들자면 한번 대학생을 예를 들어 볼까요 대학생인데 대학교 친구에게 어, 예수님을 전하고 싶어요 근데 대학생활 하는데 대학교 학비가 없었어요 예를 들어서 학비를 낼 돈이 없었어요 그래서 여러분이 막 어, 기도하면서 하나님 내가 그 학비를 꼭낼수 있게 대학교 학비를 낼수 있게 도와주세요 그래서 기도를 했어요 그리고 또 마태복음 6장 33절에 뭐라고 말씀하고 있습니까 그런지 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라 그러면 이 모든 것을 더하시리라 그 말씀대로 어, 막 대학교 학비를 기도하면서도 또 동시에 하나님의 의만 구하면서 하나님만 우선순위에 두고 어, 막 교회에서 열심히 봉사하고 하나님만 섬기면서 그렇게 하나님을 우선순위에 두고 또 기도와 또 예배와 또 교회에서 봉사하는 것과 이런 것들을 우선순위에 두고 살았어요. 근데 진짜로 그 마태복음 6장 33절의 그 말씀처럼 먼저 그의 나라와 그 일을 구했더니 이 모든 것을 더하신다는 그 약속처럼 어, 여러분 사, 사, 삶에 필요한 것들 하나님께서 공급해 주신 경험을 한 거예요. 그래서 구체적으로 어, 그 학비가 갑자기 기적적으로 마련이 돼서 이 학기 학비 등록금을 낼수 있게 된 거예요. 그럼 예를 들어 이런, 이런 스토리 있잖아요. 여러분 이런 스토리가 여러분의 간증이거든요. 이런 사소한 것들 정말 하나님을 이 삶에서 경험한 이런 내용들 이런 것들을 먼저 자연스럽게 준비해서 나눠주면 좋습니다. 그러면은 어, 어, 진짜 하나님이 내 삶에 관여하셨어 이렇게 내 재정에 내 실제적인 물질과 재정에 내 삶에 실제 구체적으로 관여하셨어 하나님께서 그리고 이 동일하신 하나님이 또 너의 삶 가운데 구체적으로 관여하실 수 있는 분이셔 그래서 예수님 한번 믿어볼래? 그러면은 어, 예수님이 그럼 누구지? 한번 들어오는 보자 라는 마음이 생기잖아요. 그럼 그때 그래 이제 내가 예수님이 누군지 너한테 설명을 해줄게 하면서 그때 이제 예수님에 대해서 십자가에 못 박혀 돌아가신 그 너의 죄 때문에 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님에 대해서 이제 천천히 어, 나눠주면 됩니다. 네 그래서 여기서 키포인트가 무엇이냐면 은 그럼 여러분 내가 결국에는 복음을 전하기 위해서는 전도를 하기 위해서는 내가 경험한 하나님이 구체적으로 내 삶에서 경험한 하나님이 있어야 된다는 것이죠. 그러면 은 간증을 하기 위해서는 내가 경험한 하나님이 내삶 가운데 구체적으로 있어야 된다는 것이잖아요. 그럼 결국에는 무엇이냐? 내가 하나님을 내삶 가운데서 경험하려면 어떻게 해야 됩니까? 내가 삶에서 순종하는 삶을 살아야 된다는 것이죠. 그래야지 간증이 있고 그래야지 체험이 있고 그래야지 하나님을 경험할 수 있지 않겠습니까? 그래서 전도의 키포인트는 여러분들이 삶에서 하나님을 순종하는 삶을 사는 것이 전도의 키포인트입니다. 전도의 근본과 시작은 내가 먼저 삶에서 하나님의 말씀을 순종하는 삶을 사는 것입니다. 왜냐? 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살면 은그 말씀에 순종했을 때 주어지는 그 축복의 약속들이 여러분들의 삶 가운데 현실화 되기 때문입니다. 그것이 현실화 되는 것이 무엇이냐? 그것이 여러분이 나눌 수 있는 간증이 되는 것입니다. 그렇게 그 간증이 있어야지 여러분들이 하나님에 대해서 다른 사람들에게 정말 자연스럽게 내 스토리를 이야기하면서 나눠줄 수 있겠죠. <웃음> 그래서 전도의 근본은, 전도의 기본은 여러분이 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 사는 것입니다. 그럼 하나님의 말씀에 순종했을 때 경험되어지는 그 축복, 그것이 뭐 어떤 연관성이 있죠? 말씀이랑? 아까 그냥 단순하게 설명드렸던 그 마태복음 6장 33절 말씀처럼 어, 이 모든 것을 더하시리라, 내삶 가운데 필요한 모든 것을 더하시겠다는 그 하나님의 약속이 있죠. 후반부에, 구절에. 그러면 그 전반부 구절에는 무엇이었냐? 이것을 해야지 그 후반부 구절에 그 모든 것을 더하시는 축복을 너가 누릴 수 있다. 그 말씀의 축복은 그 약속의 축복들은 다 항상 조건적입니다. 그 조건은 순정입니다. 그럼 마태복음 6장 33절에 그 전반부에 나왔던 그 조건이 무엇이었습니까? 그런지 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 
모든 것을 주겠다. 조건은 그런 적 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하는 것이었습니다. 그러면 은 어, 내가 그 말씀에 순종해서 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하자. 내 삶의 필요보다. 네. 그러면 또 경험이 되어지는 거죠. 공급하신 하나님 경험이 되어지고. 네. 그래서 전도를 잘하기 위해서는 어, 내가 먼저 말씀에 순종하는 삶을 사는 것이 전도의 기본입니다. 네. 그래서 어, 여러분 제가 지금 기도해 드리겠습니다. 어, 지금 어, 이 영상을 보고 계신 분들 중에서 기도를 받고 싶으신 분들은 또 어, 양손을 가슴 위에 여러분 마음 가운데 얹어 주시기 바랍니다. 여러분 기도하겠습니다. 어, 하나님 아버지 지금 이 영상을 보는 분들 가운데서 어, 양손을 마음 가운데 얹으신 분들 주님 이분들 어, 말씀에 순종하며 살아갈 수 있는 새 힘을 허락하여 주시옵소서 하나님 말씀에 순종하며 살아갈 수 있는 새 힘을 허락하여 주셔서 그 말씀에 순종함으로써 어, 살아계신 하나님을 살면서 구체적으로 경험하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 명하노니 말씀에 순종할 수 있는 새 힘이 임할지어다 말씀의 순종을 향한 새로운 열정이 임하고 새로운 힘이 마음가운데 충만히 임할지어다 주님 어, 감사합니다 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘 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 네 여러분 축복합니다 어, 앞으로 어, 여러분 직장 동료들에게 또 학교 친구들에게 그리고 여러분의 삶의 어떤 현장에서 어, 간증을 풍성히 나눠줄 수 있는 그런 삶을 사시길 예수 그리스의 도 이름으로 축복드립니다. 감사합니다. Thank you.